Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem? Que maravilha! A tia também tá muito bem. Obrigada! <risos> Bom, essa mesa aqui, o que vocês acharam da minha mesa, hein? Aqui temos sanduíche, batatinha, refrigerante, sorvete, picolé, pirulito, bombom. Ai, que coisa deliciosa! Amo comer! E neste lado nós temos frutas, coco, melão, mamão, banana. Ai, eu amo comer. Na verdade, eu amo comer tudo isso. E você? O que você gosta de comer? Você come mais coisas saudáveis ou você come mais umas besteirinhas? Bombom, sorvete, do que você mais gosta de comer? Ah, que legal também, né? Mas olha só, nós temos que comer tudo com moderação. E hoje nós vamos começar a nossa aula com uma história, uma história muito legal. Você quer ouvir? Pois eu vou contar. Uma história linda, história Tia Patrícia vai contar. E no mundo encantado vamos passear. Uma história linda, história Tia Patrícia vai contar. E no mundo encantado vamos passear. Essa é a história do Dente Leleco. Dente Leleco. Era uma vez um dentinho muito feliz. Muito feliz era o Dente Leleco. A sua dona era Júlia. Ele morava na boquinha da Júlia. E a Júlia era uma menina muito obediente. É. A sua mãe sempre dizia para ela, Júlia, vai escovar os dentes. E ela sempre ia escovar os dentes dela. E não tinha essa de esquecer. Toda vez a mamãe dela lembrava, Júlia, você escovou os dentes? Passou o fio dental? Sim, mamãe! Eu escovei os meus dentes e passei o fio dental. Estão branquinhos, branquinhos. Ela sempre escovava os dentes depois das refeições. Só que um certo dia, ela foi para a escola muito, muito contente. Sabe por quê? Ela ia entrar de férias. Então, era o último dia de aula antes das férias. Todo mundo feliz da vida, e principalmente Júlia, sabe por quê? Porque a Júlia ia passar as férias na casa da vovó dela, isso! E lá era muito tranquilo. A vovó da Júlia nem cobrava a Júlia se ela escovava os dentes ou não depois do, das refeições. É, era liberada. Sabe como é casa de vó, né? Mas chegando lá na casa da vovó... A vovó preparou tudo que a Júlia gostava. Sanduíche, batatinha, bombom, pirulito. Tudo que ela gostava muito. Mas aí, o dente lelé se sentia triste. Porque ele sentia falta da sua amiga escova. A Julinha não estava escovando os dentes com frequência como ela fazia em casa. E o dente leleco estava ficando triste, sentindo falta da sua escova. E, com, e quando foi passando os dias nas suas férias, e ela comia de tudo, comia doce, guloseimas, mas também comia coisas saudáveis, mas esquecia de escovar os dentes após as refeições. E o dente leleco foi ficando sujo, muito sujo. Porque quando a Júlia comia, não escovava os dentes. E quando a gente não escova os dentes, gente, tem um bichinho que fica na nossa boca, uma bactéria chamada cárie. E essa cárie, ela faz xixi, ela faz cocô no nosso dente. Se a gente não escovar esse xixi que a cárie vai saltando no nosso dente, vai machucando ele todinho, todinho. E o dente leleco foi ficando triste. Num certo dia, a Júlia foi dormir. Dorme, Julinha, do meu coração. A 
Julinha dormindo, quando de repente o Leleco acordou, ai, sentiu algo diferente, faltava um pedaço do dente Leleco e ele começou a chorar de dor, começou a chorar de dor e a Julinha acordou chorando, A Julinha, com um susto, acordou chorando com o dente doendo. E o dentinho, o leleco, estava faltando um pedaço. E a vovó dela levou ela correndo no odonto pediatra, que cuida da saúde bucal das crianças. E lá, o dentista começou a tratar o leleco. Aplicou um remedinho para ele não sentir dor e começou a colocar, aonde faltava um pedacinho do dente, uma massinha da cor do meleco, bem branquinho. Foi botando devagarinho, devagarinho, o leleco adormeceu. Quando o dentista terminou de tratar o meleco, ele estava lindo novamente, bonito e forte. E olha só, o dentista falou assim para Julinha, Julinha, não esqueça de escovar os seus dentes logo após todas as refeições para tirar toda a sujeira que fica no seu dente. Porque quando a gente esquece de escovar os dentes, essa sujeirinha cria uma bactéria, cria uma cárie. E essa cárie solta um líquidozinho, um xixizinho que vai corroer o seu dente. Nós temos que sempre escovar bem os nossos dentes, passar o fio dental. Então, gostaram? Que bom que gostaram da história, porque a tia também trouxe outra surpresa para você. Vamos lá? Bom, eu tenho uma surpresa para vocês. Tcharam! <risos> Será que essa escova consegue escovar os meus dentes? Não. Tenho outra surpresa para vocês. Tcharam! <risos> então, dá para ver meu sorriso melhor? <risos> Olha só essa boca que a tia trouxe para você. Esse lado, ele não tá muito bem. Por que será que ele não tá muito bem? Tem umas manchinhas nele aqui, ó. Preta, sabe o que são essas manchinhas? O quê? Exatamente, meu amor. São as cáries. São aquela sujeirinha que ficou no seu dente e você não escovou. E você não passou fio. Mas pra você que sempre fica alerta e escova os dentes sempre as, após as refeições, nós temos esse lado lindo e maravilhoso, com os dentes completos, bem branquinhos. O seu dente é assim, completinho e branquinho, ou ele está com alguma manchinha preta? Eu não acredito. Muito bem, que bom que o seu dente está assim, ó, bem branquinho. E você, sabe fazer, ah, sabe escovar os dentes corretamente? Bom, para esse bocão eu vou usar essa escova. Mas aqui eu tenho uma pasta também. Coloco a pasta na escova e vou começar a escovar, ó, os dentinhos de trás de forma circular. Escovando o dente e a gengiva. E para escovar os dentes, uma coisa muito importante. Você tem que comprar uma escova certa, que caiba certo na sua boca, que tenha um cabo que você possa pegar com firmeza, com seda, sedas macias, para não machucar a sua gengiva, ok? Forma circular, pegando todo o dente, na frente também, pegando todo o dentinho, Aqui, ó, essa boca você tem que escovar bem certinho. De forma circular, pegando todo o dente e a gengiva. Você pode escovar aqui na frente também, pode e deve, viu? Escovar na frente, em forma circular, 
Pode fazer o trenzinho, vai bem. Dentro também, ó. Escova bem os dentes do final da sua boca, aqueles dentes que fica lá atrás, que tem as fissuras que acumula a, a comidinha. Escovem bem todos os dentinhos. Você pode escovar também esse lado aqui, ó. Esse lado de dentro, não conseguimos ver, mas você pode passar a escovinha como se estivesse varrendo de dentro para fora, tanto em cima como em baixo. Ah, e sem esquecer também da língua. A cor da língua é rosado. Então você tem que escovar, ó, varrendo a linguinha de dentro para fora. Vai, vai. Se a sua língua não está rosada, é porque você não está escovando direito. Escova direitinho, de dentro para fora e escovando bem a língua. A língua você escova por último, tá bom? Depois que escovou a língua, pronto, você vai enxaguar a boca, limpar o seu rosto, limpar a sua escova, tá bom? E lembrando também a você para visitar sempre o odonto pediatra de seis em seis meses, se possível, tá bom? Façam direitinho a higienização da sua boca, tá bom? Bom, agora nós vamos para a nossa atividade. Prepare aí o seu livro do ângulo, prepare o seu lápis e vamos abrir o livro na página 202. Vamos lá. Página 202. Na página 202 diz assim. Acompanhe a leitura do texto. Por que cuidar dos dentes e como? Será que você está cuidando bem de seus dentes? Podemos ter cárie nos dentes quando não escovamos corretamente. A combinação de resto, restos alimentares com as bactérias que vivem na boca produz uma substância ácida que corrói os dentes, fazendo buraco neles, as famosas cáries, como na historinha do dente de que nos falou. Que a bactéria vai lá no dentinho, faz xixi, é esse xixi que corrói todo o nosso dente. Continuando, para evitar as cáries, a dica mais importante é escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia. Seguindo essas orientações. Use uma escova de dente macia para não machucar a gengiva e os dentes. As escovas devem ser trocadas a cada dois ou três meses. Quando as cerdas estiverem gastas ou tortas. Aquela escova que já está começando a ficar velhinha, que você percebeu que já tem tempo que você está com ela, chegue na mamãe, mamãe, quanto tempo eu estou com essa minha escova de dente? Será que já está na hora de trocar? E fique atento na hora de você escovar para não machucar a gengiva. Dê preferência aquelas escovas de cerdas macias, como a tia mostrou, escovar bem os dentinhos lá atrás, de formas circulares que pegue o dente e a gengiva. É muito importante que você faça a sua higienização bucal. Toda vez que você comer alguma coisa, escove o seu dente. Ah, tia, então quer dizer que quando eu for no shopping, que eu comer o sanduíche, eu tenho que levar minha escova dentro da bolsa? Ah, não precisa ser assim também, né? <risos> quando chegar, você vai no banheiro e faz a higienização da sua boca. Tudo bem? Ótimo. Na página 203 agora. Vamos lá? Na página 203 diz assim. Vamos trocar ideias? Vamos lá. Você já foi ao dentista? Já foi? Já? Eu também já fui ao dentista. Como foi a sua experiência? Boa? Ruim? É, mais ou menos. A minha experiência foi boa. A minha dentista é muito legal e toda vez que ela vai mexer nos meus dentes, ela me deixa muito tranquila. Quais os cuidados que você tem com seus dentes? E quero saber, quais são os cuidados que você tem com seus dentes? Hum, eu também. Também tenho cuidado de toda vez que eu almoçar, que eu jantar, escovar os meus dentes, 
passar um fio dental e tem aquelas pessoas também que, como eu, tem o costume de, de enxaguar a boca com aqueles enxaguantes bucais. Uma ótima também. Vamos lá. Na atividade, página 203. Você e seus colegas, olha só, farão uma experiência com a casca de ovo e vinagre para compreender como as cáries surgem nos dentes. Ouça a orientação do professor. Olha só, é muito fácil essa experiência. Você vai precisar de dois copos descartáveis e casca de ovos, água e vinagre. No primeiro copo, você vai colocar uma casca de ovo. Digamos que a sua mamãe quebrou o ovo. Fica duas metades né, da casca, ótimo. Uma metade da casca você vai colocar no copo e vai acrescentar água até cobrir a casca. No outro copo, você vai colocar a outra casca do ovo e cobri-la com vinagre até cobrir a casca. Vamos ver como vai ficar? Olha só! Oi, amores, tudo bem? Olha só o que está aqui na minha mesa. Alguém lembra? Exatamente! É a nossa experiência da nossa última atividade, não é verdade? Da página 203, a primeira questão. Você lembra que a tia falou para usarmos dois copos? Em um copo, colocarmos casca do ovo e um pouco de água. Na verdade, água até cobrir a casca do ovo. No segundo copo, colocarmos casca do ovo e cobrirmos de vinagre. Então, amigos, você fez? Eu fiz. Olha só como ficou. No meu copo, com a casca do ovo, e água, tá tudo normal. A casca do ovo está inteira. Ah, deixa eu falar algo para vocês. Você sabia que assim como os nossos dentes, os, ó, as cascas do ovo têm cálcio na sua composição? Verdade. No segundo copo? No segundo copo, hum, eles não estão iguais. No segundo copo, eu tenho casca de ovo e vinagre, nós cobrimos todo, toda a casca do ovo com vinagre. Você percebeu como ficou diferente? Como foi que ficou na sua casa? Ah, exatamente. A casca do ovo que está no vinagre ficou toda mole, toda se desmanchando. Ah, tia, mas o vinagre então quer dizer que ele vai ser como aquelas bactérias? Exatamente. O vinagre vai ser como as bactérias que corroem o nosso dente. Exatamente. As bactérias, elas soltam um, uma substância que vai corroendo, corroendo até formar a cárie no nosso dente. E é assim que o seu dente fica quando a bactéria solta essa substância que vai corroer o seu dente. Hum, eu não quero meu dente assim. Mas faça eu ficar assim, né? Bem cuidado, bem todo inteirinho. Por isso que é muito importante que você tenha um cuidado com os seus dentes. De manhã acordou, escova o seu dente. O amigo que estuda de manhã, antes de vir para a escola, escova os dentes também antes de vir. O amigo que, que estuda à tarde, antes de vir para a escola, escova o dente também antes de vir, porque você... Ah, se alimentou, então, querendo ou não, você fica com um pouquinho de comida no seu dente. Ah, não, tia, mas eu engulo a comida todinha e ainda bebo água, minha boca fica limpinha. Hum, hum. Tem que escovar, escovar, passar o fio dental e olha só, tenha cuidado na hora de passar o fio dental para não machucar a sua gengiva. E o mais importante, amor, visite o seu odonto pediatra. Se possível, com frequência, tá bom? Viram só? Muito fácil de fazer, né? Depois eu quero ver como vai ficar essa experiência. Na, na questão 2, diz assim. Observe as imagens a seguir e siga as orientações da professora para compreender como cuidar dos, dos dentes. Como a tia fez com aquela nossa boca gigante. <risos> Olha só, nós vamos escovar 
para cima e para baixo, na parte de dentro do dente, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e escovando para fora. Os dentes da laterais lá de trás, cuidado com os dentinhos lá de trás, hein? Vamos escovar com cuidado, sem esquecer deles, porque também acumula muita sujeira. Na frente, em formas circulares, na parte da frente dos seus dentinhos, nos dentes de baixo, em forma de trezinho, vai e vem, o zigue-zague, esque... es... é... tenham atenção na hora de escovar os dentes, tá bom? Assim como a tia também mostrou no nosso bocão, ok? Ótimo! A página que vamos fazer em casa é a página 204. Muito fácil, ela diz assim. Complete as frases com as palavras do quadro. No quadro nós temos vida, dente, escovação e cara. Na letra A, para ter uma, espaço, saudável, temos que tomar banho todos os dias. Letra B, para evitar as cáries, o melhor é fazer uma boa... Muito bem. Na letra C, podemos ter... Nos dentes, quando não escovamos corretamente. Olha só. Na letra D. Se não for tratada a tempo, a cárie pode causar perda do... Ótimo, muito bem. Segunda questão. Organize as letras e escreva o nome da imagem correspondente. Muito fácil, né? Em cada imagem, embaixo tem o nome. Você vai organizar o... E escrever aqui embaixo, ok? Muito fácil, né? Bom, beijo meus amores, a nossa aula hoje fica por aqui.